Bienvenidas chicas, acá les voy a mostrar cómo hacer un cambio de color para los amigurumis, sino para tejido en espiral. Normalmente la forma tradicional es de esta manera, la que te queda como un pequeño escalón. Sinceramente, cuando estás tejiendo un muñeco se nota mucho el, el cambio. No, no queda muy lindo, la verdad. Bueno, la manera que yo voy a enseñar es esta, que como verán, eh, no se nota casi nada. Capaz que se nota un poquitito, pero la verdad es la que más me gusta. Eh, he intentado un montón de formas de hacerlo, pero bueno, esta es la que la pensé yo y fui probando y probando hasta que quedó esta. Debe ser como una combinación entre varias otras que he visto, porque como sabrán hay millones. Bien, eh, hay, bah, depende qué es lo que vamos a tejer, son diferentes maneras. La primera que vamos a ver es cuando tenés un simple cambio de color, por ejemplo como este, que pasas del, del violeta al naranja. Después tenemos en esta, por ejemplo, que tenés claramente cada vuelta un cambio de color, que es un poquito más complicado, ¿no? Porque para que quede bien tenés que hacerlo otra, o sea, no es que es otra manera, sino que tiene otra terminación, que unos, algunos puntos que tenés que tener en cuenta nomás. Pero como verán, este sinceramente es la que más me gusta porque ni, casi ni se nota, es apenita nomás. Yo casi ni lo veo. Capaz que ahora que sí, porque lo estoy tejiendo, entonces sí, me doy cuenta. Pero después, capaz que de acá tres días lo vuelvo a ver y ni me doy cuenta dónde fue que hizo los cambios de color. En los otros, eh, que he visto que están buenos también los otros videos, pero es como que se nota un poquitín. Y la verdad, en este en particular, que tenés muchos cambios de vuelta, eh, se nota. Lamentablemente se nota. No, no, es en, no, o sea, no es que sea difícil de esta manera, sino que es como más, tiene, tiene más trabajo. Bien, entonces, vamos a empezar con esta y después continuamos con la otra que es cada una vuelta. Bueno, agarramos un hilo. Bien, ¿y qué vamos a hacer? Bien, en este caso... Déjenme ver dos segundos, porque me olvidé de que lo iba a explicar, pero como para que se entienda, porque si no después, bien, perdón, bien, yo acá hice, lo cerré, como verán queda muy prolijo esto también sirve cuando quieren hacer un círculo y lo quieren cerrar y así les va a quedar bien se voy a mostrar cómo es que lo hice bien normalmente cuando terminamos tenemos un lazo y se lo sacamos te queda el hilo entonces ahora agarramos una aguja para lana obviamente y Esperen, esperen, que pasen todas las hebritas. ¿Qué hacemos? Hay muchos videos que lo que te muestran es cómo se saltan este punto y pasan directamente por este. ¿Sí? A ver, de más cerca. Bien. Lo que hacen es se saltan este punto y pasan directamente a este punto y lo que hacen pasan por acá y después agarran la hebra de atrás. Bien. Lo vamos a simular para que vean, porque la verdad que quiero que vean que por más que yo haga de esta manera, simule el punto, es como que, por lo menos ahora no se nota tanto, pero es como que queda un huequito y queda esto, esto. Cuando lo haces muchas veces como que te va quedando una rayita y además también es como que queda un huequito. Queda, a ver, espera. Acá. 
eh, queda esta hebrita, imagínate varias veces. Es como que vas a que te va a quedar como un relieve acá. Y además de eso, cuando lo rellenas, en el caso de que estás haciendo un muñeco, como que te queda un huequito. Ahí. No sé si lo ven. Ahí. Bueno, eso a mí no me gusta. Así que, ¿Qué hago yo? En este caso, ¿no? Y este caso. Bien. Esperen que lo vuelvo a poner en mi aguja. Yo lo que hago es, básicamente, es... Bien. Agarro esta hebra. La de adelante, de este punto. Y las dos hebras del siguiente punto. Y... Cierro. Y agarro la hebra de atrás de este punto. Bien. Y así es como te va a quedar. ¿Ves? No queda ninguna ninguna rasita, no queda nada, ningún hueco, nada. Así te queda. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a... Uh, perdón. Ahora vamos a... A fijarnos dónde terminó el hilo. Bien. Acá es donde vamos a comenzar. Sí o sí. No puede ser ni acá, ni acá, ni en otro lado. En este lado tiene que ser. Bien. Vamos y pasamos el ganchillo. Agarramos el hilo. Yo lo que hago siempre es como hacer un pequeño nudo, una pequeña cadena. Bien. Me queda así. Esto yo lo hago para que quede, para que no, no se vaya aflojando ni nada. Me gusta, no es obligatorio. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya pasamos el, el color, la hebrita. Y hacemos como si fuera que estuviéramos levantando una cadena. Queda así. Bueno, ahora vamos a tejer todo alrededor. Teniendo en cuenta siempre bien los puntos, ¿no? ¿Ven? Obviamente agarrando las hebras, nunca olvidarse de agarrar las hebras, así después no tenemos que estar ocultando los hilos. Ya. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, así ya llegamos al final y les muestro que es básicamente lo que les mostré re recién con el naranja, pero... De nuevo. Bueno, lo voy a hacer todo recto así no tengo que... No tengo que estar pensando en dónde tengo que hacer los aumentos. Porque si no, va a ser más largo. Bueno, ya casi, ya casi Se queda, después lo mismo lo voy a sacar, así que... Bien, ahí estamos llegando al final. Bien, ¿cómo sigo yo tejiendo en rosa, no? Ahora vamos a ver. Bien, este es mi último punto. Este es mi primero. ¿Qué hago ahora? No es que voy a agarrar esta. No. Paso por este punto. ¿Por qué? Porque es un punto más. Y el siguiente. Y el siguiente. ¿Se vio? Y no lo vuelvo. Yeah. 
volvemos a intentar hacerlo de vuelta. Bien. No en este, sino acá entre medio de la cadenita. Eso, que es un punto más. Esperen, esperen que no se me... Ahí está. ¿Ven? Ahí. Hago un medio punto nuevamente y coloco, esperen. Coloco en mi marcado en el último punto. Obvio, este también se teje. Y continúo tejiendo. Bien. Una vez cuando den toda la vuelta y lleguen hasta acá, se siguen, continúan tejiendo. ¿sí? Les va a quedar como la parte acá violeta con la parte naranja es mínima mínima ni se nota bien ahora vamos a ver lo cómo hacerlo a esto pero haciendo un cambio de color en cada hebra bien. tengo este no esperen que me entre pues me grande bueno, me voy a fijar mi hebra. ¿Dónde está? Acá. Agarro el color naranja. Que es con el siguiente que me toca. En este muñeca. En este muñeca. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar el anchillo por donde está el hilo. ¿Sí? ¿Qué hago ahora? Nudito. Yo lo hago así. No es obligatorio este paso. Paso, bien, ahí se ve bien Y lo levanto ¿Sí? Bien Ahora vamos ahí tejiendo y escondiendo todos los hilos Bien Bueno, ya tengamos un poquito de paciencia así Ya llegamos a dar la vuelta Bien, ahora porque estoy tejiendo medio rápido, si no, siempre me gusta tomar un poco de tiempo y para hacerlo más prolijo, ¿no? Ahora porque no los quiero aburrir. Ay, perdón por los ruidos. Bien, estamos dando toda la vuelta. Ya casi estoy llegando. Ahora hay que prestar atención. Porque se cierra diferente. Bien. Que en la otra manera. ¿Sí? Y que tengan cuidado. Si yo quiero cerrar esta vuelta, ahora mi último punto es... ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? Es como en el otro. Voy, agarro, corto la hebra. Tiro mi hilo, obviamente. Y enhebro. Enhebro mi aguja. Bien. Yo les había dicho que en el otro caso es que yo tenía que agarrar esta hebrita del primer punto y después las dos hebras del siguiente punto bueno, en este caso, no, porque tenemos una cadena es como si fuera una cadena sí, más o menos entonces, en, este, en esta oportunidad sí lo vamos a hacer de la misma manera que lo hacen otras personas van y lo pasan por los dos obviamente cierro y después lo paso por la cadenita de atrás bien y así es como queda 
ver casi no se nota es muy pequeñito lo que se nota nada de comparación que es como por dentro ven que ahí sí se nota pero bueno es por dentro no si lo veo no no se ve de esta manera por fuera nada que ver por fuera si se nota es a penitas así que muy importante la hebra y las formas de terminarlo por ahí si se hace muy tedioso tenés que hacerlo todas las vueltas cortar, enhebrar la aguja pero bueno, los resultados lo valen no tenés ese horrible escalón que siempre te sale la verdad de esta manera me gusta mucho y espero que les haya servido y bueno, cualquier cosa me avisan